দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজ আমরা আপনাদেরকে এমন একটি প্রতিবেদন দেখাবো যে প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপনারা অন্তত বুঝতে পারবেন যে খামার করার আগে আপনারা আসলে কি করণীয় যদি না জেনে খামার করেন সেই কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আর এই ক্ষতিগ্রস্তর কারণে আপনি হয়তো খামার ছেড়ে হয়তো পালাতে হবে সেই ধরনের একজন খামারি রয়েছেন আমরা তার সাথে কথা বলবো যে তিনি প্রথমে না জেনে খামার করে কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং বর্তমানে এখন তিনি হলো লাভবান এই সম্পর্কে চলুন আমরা কথা বলি এই খামার করার পূর্বে কি করণীয় এবং খামার করে যে লাভবান হওয়ার যে স্বপ্নগুলো দেখতে হবে আপনাদের সেই বিষয়গুলো নিয়ে চলুন আমরা কথা বলি মাহবাই সাথে ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন আসলে আমরা আপনার সাথে অন দ্য রেকর্ডে যখন কথা বলেছিলাম তখন আপনি বলেছিলেন যে খামার করে আমি প্রথমে লস খেয়েছি লস খাওয়ার কারণটা কি লসটা খাওয়ার কারণ হলো যখন একটু জোরে বলবেন যখন আমি গরুগুলো কিনতে গিয়েছিলাম তখন গরুটার সম্বন্ধে আমার আইডিয়া ছিল না তখন একটা গরুর দাম যদি হয় দুই লাখ টাকা সেটা আমার কাছ থেকে নিয়েছে তিন লাখ টাকা আর একটা শাহিওয়াল গরু যখন আমাকে দিবে তখন ছয় মাস দুধ পাওয়ার পরে দুধটা অটোমেটিক কমে যাবে আর কনসেপ্ট করার পরে এটা একদম কমে যাবে আর এখন আমি যখন জানতে জানতে পেরেছি এবং ফিজিয়ান গরুগুলো কিনলে বা জার্সি গরুগুলো কিনলে দুধটা লং টাইম দেয় এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তার মানে আপনি বলছেন যে ফিজিয়ান গরু যদি যদি কেউ ডেরি ফার্ম করতে চায় তাহলে ফিজিয়ান গরু কেনার জন্য আপনি সাজেস্ট করতে ফিজিয়ান জার্সি হলিস্টান ফিজিয়ান এগুলো হলে লাভবান এগুলো কিনলে লাভবান জি এটা লং টাইম দুধ দিবে অর্থাৎ বছরে দুই মাস অফ থাকবে তো আপনি যখন লস করেছেন ভাই সেই লসটা আপনি কতদিন ধরে করলেন আমি লসটা করেছি প্রায় ছয় মাস যাবৎ যখন আমার এটাতে কোনো এক্সপেন্স ছিল না যখন আমি এটার সম্বন্ধে এক্সপেন্সটা আসছে সেই তারপর থেকে আমার লস হয়নি মানে কতদিন পর্যন্ত আপনি খামার পরিচালনার দায়িত্বে যখন ছিলেন থাকার পর যে লসটা আপনার মানে হলো মুখোপ হয়ে আপনি লাভ লাভের মুখটা দেখতে পেলেন ছয় মাস পর্যন্ত আমার লস হয়েছে ছয় মাস পর থেকে আজকে প্রায় সাত বছর যাবৎ এখন লাভবান এখন লাভবান আচ্ছা আপনি আমাকে একটু বলবেন যে আপনার এই যে গাবিটা দেখছি এই গাবিটার আপনার দুধের রেকর্ডটা কেমন এটা হলো আপনার বর্তমানে আছে বাইশ লিটার বাইশ লিটার এটা কোন জাতের গাবি এটা হলো আপনার ফিজিয়ান 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 পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছটা পাইনি দানাদার খাবারটা কম পেয়েছে এই কারণে আপনার ভিতরে যেইটা ছিল অবারিটা এটা ড্যামেজ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা চিকুন হয়ে গেছে এর জন্য কনসেপ্টের হারটা কমে গেছে তাহলে যারা খামারি ভাই বন্ধুরা রয়েছে তারা দেশের বাহিরে থেকে হলো তারা চাকরি ডিজাইন দিয়ে বা অনেক বছর বিদেশ করার পর তারা দেশে এসে খামার করে লাভবান হওয়ার মুখ দেখতে যাচ্ছেন তাহলে তারা এই যে বিষয়টা আপনার কাছ থেকে জানতে পারলো যে কি ধরনের খাবারের কারণে এই কনসেপ্টের মানে সমস্যাটা হয় কি ধরনের খাবার খাওয়ালে আবার কনসেপ্টের সমস্যা হবে না এটা দেখা যায় যারা দানাদার খাবারটা কম খাওয়ায় বা গাছটা দিতে পারে না খেয়ার খাওয়াচ্ছে এই কারণে এই সমস্যাটা হয় যদি পরিপূর্ণ দানাদার খাবারটা দেওয়া হয় যেমন গম্বুসি মুগের সাইডি খেসারি আপনার নেপিয়ার গাছ বা যারা গাছটা পাচ্ছে না বা চাষের গাছটা না হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা খেয়ারের পরিমাণটা দিয়ে যদি কভার করে সেই ক্ষেত্রে কনসেপ্টের হারটা অনেক বেড়ে যাবে কনসেপ্টের হারটা বেড়ে যাবে অনেক বেড়ে যাবে তার মানে হলো আপনি বলছেন মুগের বুসি এই যে বুসি জাতীয় যে খাবারগুলো সেগুলো দিলে কনসেপ্টের সমস্যা হয় না জি না তাহলে কোন খাবারটা দেয় মানে কনসেপ্টের সমস্যাটা হয় কনসেপ্টের সমস্যাটা অনেকে আছে কুড়াটা বেশি খাওয়ায় কুড়াটা বেশি খাওয়ায় খেটটা বেশি খাওয়ায় দানাদার খাবারটা কম দেয় এই কারণে ভিতরে আপনার চর্পি হয়ে যায় এই কারণে ওভার এটা চিকুন হয়ে যায় এর জন্য কনসেপ্টটা করে না আমরা দেখলাম যে অনেকে ফিট খাওয়ায় ফিট খাওয়াতে পারে পরিমাণে কম দিতে হবে তুলনামূলকভাবে বেশি দিলে এটা আচ্ছা ফিট খাওয়ালে সাধারণত যে গরু থেকে যে দুধটা আসে সেই দুধের কোনো প্রবলেম হয় কি না না ফিট খাওয়ালে আপনার দেখা যায় একটা গাবি যদি দুধ দেয় বিশ লিটার এটাকে যদি আপনার পরিমাণে ফিটটা বেশি দেওয়া হয় তাতে এখানে দুই তিন লিটার দুধ বেশি আসবে দু তিন লিটার বেশি দুধ আসবে বেশি আসবে এই কারণে দুধের ফ্যাটটা একটু কম হবে দুধের ফ্যাটটা কম হবে একটু কমে যাবে এতে কোনো ক্ষতি নেই এতে কোনো ক্ষতি নেই আচ্ছা আপনি আমাকে একটু বলেন যে এই বিষয়টা আমি এই যে আপনার এই যে গাবিটা দেখছি এটা হলো যে কালো একবারে সব এই কালো গাবিটা আসলে কোন জাতে এইটা হলো আপনার অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান অস্ট্রেলিয়ান পিজিয়ান আপনি এই গরুটার মানে করেন যে যে আপনার এই যে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে সত্যিকারের অর্থে হ্যাঁ কিন্তু ওকে যখনই আপনার যেভাবে উঠার কথা ছিল গরুটা এই কারণটা কি 
এইটা হলো গভীর টা বেশি অর্থাৎ হাউজের কাছাকাছি শুয়েছে তো এর জন্য ওর ডাইরেক্ট স্ট্রেট উঠতে পারে না মাথাটা অর্থাৎ মুখ করে উঠতে হয়েছে रीतिमतुटी सुबादे मन कर खामी बंधु बन साधारण तीन सत्यारत्युक्ति प्रथम गरम राखे गुरु उत्पादन खामारे डेलिवर 
আপনার লোকে ডেলিভারি দেয় তো আপনার এই খামারের মানে লো পরিকল্পনাটা কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা হলো আমি অনেকটা বড় করতে চাই এটা এটা বর্তমানে এটা খুব লাভজনক যদি পরিপূর্ণ করতে পারে মাহুভাই আপনি আমাদেরকে একটা বিষয় জানাবেন সেটা হলো অনেকেই বলছে যে না আসলে খামার ব্যবসা লস খাবারের দাম বেশি সব কিছু মিলিয়ে লস 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 আসলে এটা কতটুকু সত্যি আসলে বর্তমানে খাবারের দামটা একটু আসলে একটু বেশি খাবারের দামটা কিন্তু যদি পরিপূর্ণভাবে করা যায় তাহলে ওইভাবে লস না কেন আমার একটা গাবি যদি বিশ লিটার দুধ দেয় সেটা আমি বিক্রি করতে পারি পাইকারি দাম হলেও চোদ্দোশো টাকা সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার গাবিটা খাবে হলো তিনশো টাকা এইটা যদি ফুল ফিজিয়ান হয় বা জাসি হয় সেই ক্ষেত্রে এটা দুধটা দিবে লং টাইম সেই ক্ষেত্রে আসলে লস না দুই মাস আমার গরুটা অলমোস্ট রেস্টে থাকবে আর সব সময় দুধ দিয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে লস না কিন্তু দেখতে হবে আপনার পার্সেন্টেজটা দেখে কিন্তু হবে পার্সেন্টেজটা যদি না দেখে কিনে সেই হবে ক্ষতিগ্রস্ত আচ্ছা আপনার এখানে আমি যে গাবিগুলোর বাচ্চাগুলো দেখছি ভাইয়া এই বাচ্চাগুলো আসলে আপনি কি ধরনের দামে বিক্রি করেন বা বাচ্চাগুলো আপনার খামারে কি রেখে দেন কিনা যেমন এই বাচ্চাটার বয়স হলো অর্থাৎ আপনার আড়াই মাস আড়াই মাস আড়াই মাস যদি পরিপূর্ণ যত্নটা করা হয় তাহলে আড়াই মাসে যে গড়টা হয়েছে তাতে এটার বর্তমান মূল্য আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্লাস মাইনাস হয়তো বা পাঁচ হাজার টাকা হতে পারে এদিক সেদিক যদি যত্নটা পরিপূর্ণ হয় তাহলে এটা লস না আর যদি এইটার বয়স হয় অর্থাৎ ছয় মাস থেকে সাত মাস তাহলে এটার দাম আসবে আপনার আশি থেকে নব্বই হাজার টাকা আশি থেকে নব্বই হাজার টাকা